Assalamualaikum. I'm Uttar Poli TV. Shangbad, I'm Mr. Shangaya. Today, I'm Sanjeev Darhaman. Shangbad, the first day, I'm going to talk about Shangbad. Bangladesh and Bharat are very close. Both of them are the High Commissioner of Dibaga Goli. Lucky Pure, Griya Bodhu, Mrito, they are the third. And the sixth one, Dosh Mirai, Khad the third day, Pushti Vishak, three days, Bappi, Pushti Khan, Karmoshala. শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত দিনাজপুর কাহাড়ল উপজেলা দীপ্ত জীবন হাসপাতালে প্রতিবন্ধী ও দুস্থদের মাঝে হুইলচেয়ার ও সেলাই মেশিন বিতরণ করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রিবাগা উনি দাস দিনাজপুর এক আসনের সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আজিজুল ইমাম চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার সঞ্জীব কুমার ভাট্টি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জয়নুল আবেদিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজ জামান আশরাফ সার্কেল এসপি সুশান্ত সরকার দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্বরূপ বক্সী বাচ্চু কাহারল নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ নাসিম আহমেদ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ রংপুর বিভাগীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রমাকান্ত রায় এর আগে ঐতিহাসিক নয়াবাদ মসজিদ পরিদর্শন শেষে কান্তজিউর মন্দির পরিদর্শন করেন ডিবা গাঙ্গুলি মন্দিরে রাজ দেবোত্তর এসেটস এর আয়োজন সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান করা হয় অমলেন্দু ভূমিকের সভাপতিত্বে ও বিশিষ্ট সাংগঠনিক চিত্ত ঘোষের সঞ্চালনায় সেখানে মনোরঞ্জনশীল গোপাল এমপি প্রধান অতিথি রিবা গাঙ্গুলি দাসকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে শারমিন আক্তার নামে এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বুধবার সকাল উপজেলায় চর লরেন্স গ্রামে নিহত স্বামীর ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় এই লাশটি উদ্ধার করা হয় নিহত গৃহবধূ কমলনগর উপজেলার চর লরেন্স ইউনিয়নের চর লরেন্স গ্রামের সুমনের স্ত্রী পুলিশ জানায় উপজেলার চর লরেন্স এলাকা ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় শারমিন আক্তারের মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয় এদিকে ঘটনা পর থেকেই নিহত স্বামী সুমন হোসেন ও শ্বশুরবাড়ির পরিবার সদস্যরা পলাতক রয়েছে তবে শারমিনের পরিবার দাবি নির্যাতনের পর তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন বলেন মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে গত ষোলো সেপ্টেম্বর থেকে আঠারো সেপ্টেম্বর পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় বারটান বরিশালের আয়োজনে উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ইমাম পুরোহিত স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষক মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভিন্ন পর্যায়ে মাঠকর্মী ও এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ত্রিশ জন প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে শেষ হলো খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন দশমিনা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ বনি আমিন খান দশমিনা থেকে প্রতিনিধি ফয়েজ আহমেদ জানান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার মোহাম্মদ জামাল হোসেন বার্টান বরিশাল মোহাম্মদ জাফর আহমেদ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার দশমিনা মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার দশমিনা মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম উপজেলা ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য ও প কর্মকর্তা ডাক্তার গোলাম মোস্তফা দশমিনা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাবিবুর আলম তালুকদার ঝান্টা দশমিনা প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকগণ কোন খাবারে কি ধরনের পুষ্টি গুণ রয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং যা সহজে বাড়ির আঙিনায় নিজেরাই চাষাবাদ করা যায় সে সমস্ত শাক সবজি ফল মূল চাষাবাদের জন্য উদ্ধত করেন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কুমিল্লার বরুড়ায় খোসবাস ইউনিয়নের মহেশপুর আজিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় তলা ভ্যাটিক্যাল ভবনটি ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কুমিল্লা আট বরুড়া সংসদ সদস্য নাসিবুল আলম চৌধুরী নজরুল ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য মহিলা আসন এগারো আরমা দত্ত এ ভবনটির উদ্বোধন শেষে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি বলেন আগামী পাঁচ বছরের প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে আইসিটি ভবন নির্মাণ করা হবে তাছাড়া বরুড়া রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য সবসময় নজর থাকবে এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত বরুড়া উপহার দেবে বরুড়ার জনগণকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে তৈরি হবে কুমিল্লা আট তথা বরুড়া উপজেলা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য মহিলা আসন এগারো আরমা দত্ত বলেন মাদকমুক্ত সমাজ করুন বাল্যবিবাহ বন্ধ করুন ইফটিজিং প্রতিরোধ গড়ে তুলুন দেশ মাতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মেটে উঠুন উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পৌরসভা ও ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগ সহ সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা সমাবেশ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে
পলিটিভির এখনকার সংবাদ এ পর্যন্তই পলিটিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন www.youtube.com/politivi এছাড়াও ফেসবুকে লগইন করুন www.facebook.com/politivi পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ পলিটিভি দেশ ও জনতার কথা বলে